विद्यार्थी मित्रों सहयाद्री टिटोल्स में तुम स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तीसरे लेक्चर है पहले लेक्चर मे अपन आई एम पी क्वेश्चन दिल दुसर लेक्चर मे अपन मोलार कंडक्टिविटी सेल कॉन्स्टंट हे न्यूमेरिकल्स घहलार स्लॉट्स है यहाँ अपन फैरडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वरती बेस्ट न्यूमेरिक न्यूमेरिकल्स घेर है मैं एक लक्षा गया पैलदा बेसिक कन्सेप्ट है तुम मैं एक्सप्लेन करू कि का हो बी फैरडेज फर्स्ट लॉ नुसार मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड मेजे इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस मे तो इलेक्ट्रोड वेवड मस डिपॉजिट होते क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ओके क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आता लक्षा गया पचुअली थिरी जी प्रैक्टिस करता अपने का व्यवस्थित कैलक्युलेशन लिखुन दाखा लगन है पर सी टी सा शॉर्टकट्स है लक्षा गया ओके मत बी का संगत है कि आज का अपने प्रत्येक न्यूमेरिकल मधे अपने मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड फाइंड आउट कराए कि इलेक्ट्रोड वीती मस डिपॉजिट होते हैं अपने फाइंड आउट कराए फॉर्म्यूला का बग आई टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो आता क्यू इक्वल्स टू आई टी ना क्यू मे का क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टू मोल रेशो आता हा मोल रेशो कसा फाइंड आउट कराए मैं तुम्हारा संग है इन टू मोलार मस कि दिल्ल मोलार मस ठीक है मैं हा फॉर्म्यूला अपने थेरोटिकल मे थेरी एक्जाम यूज कराए ओके मैं मगर संगित पर रिपीट करते कि सी ई टी सा शॉर्टकट है विद इन सेकंड तेज एन्सर्स मिलता इवन जेई नीट मे सुधा सोपे प्रॉब्लम ये फिर बोर्ड में व्यवस्थित लिहाव लगत मत सुरुआत करू अपन कशापासन मोल रेशो और अजु एक महत्व संगत मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड मोलार मास है म मोलार मास जर के जी मे दिल तो मास ऑफ मेटल डिपॉजिट पर के जी मे मोला हे जर ग्रैम मे हवे अल तो मोलार मास सुधा ग्रैम मे घ लगे महत्व है ठीक है मन सुरुआत करू सिल्वरपासन हाँ तुम्हारा महत है तेज ए जी प्लस है आयन आता मग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तैयार दिखर ए जी डिपॉजिट होता मैं यहाँ मोल रेशो कसा का तो तुम्हारा संगत कि मोल एजी तैयार है वन मोल मी तो वन लिखो जे तैयार मोल कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे लक्ष्य घया तो आंसर वन चार है आंसर का वन मैं अजू एक एक्जाम्पल घतो हत नको वे घर डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल्स घे समझा ऐल्युमिनियम से एक्जाम्पल घया बैलेंसी थ्री है मैं थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगना है अब बह जेवड़ा पॉजिटिव चार्ज तवड़े मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है मिथ ऐल्युमिनियम डिपॉजिट होता आता हाँ मोल रेशो कसा है संगा बो कि मोल ऐल्युमिनियम तैयार वन ओके ठीक है पिति मोल इलेक्ट्रॉन लगे थ्री मे वन बाय थ्री हाला मोल रेशो मे मोल रेशो ऐक्चुअली तुम्हारा चार्ज महत तो वन ऑफ ऑन चार्ज हाच मोल रेशो आतो है लक्षा गया ओके मत कि पहला प्रॉब्लम जो आहे ना अपन पटकन मैं क्या करते बगा कि मी तुम्हार नवीन पुस्तक का नहीं है मैं ऐक्चुअली जुन पुस्तक यूज करते लक्षा गया तो पुष्क प्रॉब्लम है पुष्क लक्षा गया पहला प्रॉब्लम आता स्क्रीन वरती है तुम्हारसमोर तुम्हें तो बगा का दिल तुम्हारा मैं संगत कि कैल्शियम क्लोराइड च इलेक्ट्रोलिस है कैल्शियम क्लोराइड 0.8 पॉइंट एट एम्पीयर करंट तत पास होते हैं मे करंट ची वैल्यू दिल जीरो पॉइंट एट एम्पीयर पहला प्रॉब्लम मधे ओके पास ऋतु सेल फॉर वन आर वन आर ठीक है मजे टाइम दिला है थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकंड एक तास मे छत्तीस सेकंड ना बराबर है कैलक्युलेट मास ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड मे मस ऑफ कैल्शियम विचार आता मैं सोड़न दाखो तो लक्ष दया कि कैल्शियम मनल कि प्लस टू है तेजा चार्ज महती पाजे प्लस चार्ज दोन है ना मग दोन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगना आलशियम डिपॉजिट होना बर ये कशा सा है कारण माला फाइंड आउट कराएं है मोल रेशो मी पटकन लिखू शको कि मोल रेशो वन बाय टू है जेवड़े मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तेना डिवाइड करा मे वन बाय टू मोल रेशो मिला माला ठीक है मोलार मस तेला तुम्हें प्रॉब्लम मे बगा चाड़ीस दिल्ला है तोलार मस मैं आता विचार है क्या मास ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड ठीक है मैं इत लिखो कि मास ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड पहला फॉर्म्यूला तो लिखा पाजे ना का फॉर्म्यूला संगा आई टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू का संगा मोल रेशो आ इंटू का संगा अजु मोलार मस ठीक है आई ची वैल्यू करंट जीरो पॉइंट एट एम्पीयर टाइम थ्री सिक्स जीरो जीरो अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो मोल रेशो वन बाय टू मोलार मास फोर्टी मैं तुम्हारा संग लॉक टेबल वपरावे लगे 
तुम्ही काय करू शकता जास्त जास्त त्याला ठीक आहे या दोन झिरोला हे दोन झिरो कॅन्सल करा ठीक आहे फोर्टी ला टूने डिवाईड करा ट्वेंटी ठीक आहे त्या ट्वेंटी ला थर्टी सिक्स मल्टिप्लाय करा सेव्हन्टी टू येईल ओके त्याला एट ना मल्टिप्लाय करा हे विदाउट लॉक टेबल करू शकता तुम्ही मी काय म्हणतो हे विदाउट लॉक टेबलच करा एवढा पार्ट पण लास्टला जी व्हॅल्यू वर येईल खाली नाईन सिक्स फायव्ह असणार आहे वर हे बाकीचं कॅल्क्युलेशन करून एखादा नंबर येईल मग तुम्हाला डिवाईड करताना याच्या लॉगमधून याचा लॉग मायनस करायचा आहे पुन्हा अँटी लॉग बघायचा आहे बरं हे काय मिळेल मास ऑफ मेटल डिपॉझिटेड फोर्टी काय ग्रॅम त्यामुळे फायनली आन्सर कशात येईल सांगा ग्रॅम मी परत एकदा सांगतो मी जर लॉगचे कॅल्क्युलेशन करून देत बसलो ना तर खूप वेळ लागेल मला आणि मी प्रत्येक व्हिडिओ सांगतोय की लॉगच्या कॅल्क्युलेशनसाठी व्हिडिओज मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत अगदी बेसिक कॅल्क्युलेशन एक्सप्लेन केलं बघितलंच पाहिजे तुम्ही ठीक आहे मग पहिला प्रॉब्लेम क्लिअर झाला काय इथं महत्वाचं होतं की तुम्हाला कॅल्शियमचा मोल रेशो माहीत पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे स्क्रीनवरती तो तुम्ही वाचा नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलं बघा हाऊ मेनी फॅरडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस फाईव्ह ग्रॅम मॅग्नेशियम ओके मॅग्नेशियम ठीक आहे आता मी सांगतो काय ते लक्ष द्या बघा मॅग्नेशियम किती डिपॉझिट झालं हे त्यांनी दिलंय फाईव्ह ग्रॅम ओके आणि विचारले किती फॅरडेज लागतील म्हणून किती फॅरडेज लागतील आता लक्ष द्या बघा मी काय लिहितोय की मॅग्नेशियमचा चार्ज किंवा व्हॅलेन्सी टू प्लस आहे याचा अर्थ त्याला दोन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लागणार ओके आणि मॅग्नेशियम डिपॉझिट होणार आता मी तुम्हाला वेगळी मेथड घेणार आहे समजून घ्या ऍक्च्युली ना बोर्डला ही मेथड पण चालणार आहे म्हणजे काय बघा की देअर फोर दोन फॅरडे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे वन फॅरडे मग टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे टू फॅरडे मग टू फॅरडे एवढी इलेक्ट्रिक सप्लाय केले की चोवीस ग्रॅम म्हणजे त्याचा मोलार मास एवढं मॅग्नेशियम डिपॉझिट होतं मग लॉजिकली विचार करा मग देअर फोर असं लिहायचं देअर फोर एक्स फॅरडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट फायव्ह ग्रॅम मग तुम्ही सेंटेन्स लिहिलं पाहिजे बरं का की हे लिहिल्यानंतर लगेच देअर फोर टू फॅरडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट ट्वेंटी फोर ग्रॅम ऑफ मॅग्नेशियम अँड लेट एक्स फॅरडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट फायव्ह ग्रॅम मग मी काय करणार रेशो घेणार की एक्सला टू एक्सला टू न डिवाईड करा फायव्हला ट्वेंटी फोर न डिवाईड करा क्रॉस मल्टिव्हेशन करा विदाउट लॉक टेबल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे म्हणजे काय येणार सांगा बघू फायू टू जर टेन येते ना पण मी काय म्हणतोय फायू इंटू टू अपॉइंट ट्वेंटी फोर म्हणजे फायू बाय ट्वेल्व्ह घेऊया ना मग झिरो पॉईंट फोर समथिंग काहीतरी आन्सर येते बरोबर आहे आन्सर करेक्ट आहे आलं का लक्षात म्हणजे ही मेथड पण उपयोगी ठरतंय पण परत तेच मॅग्नेशियमचा चार्ज माहिती पाहिजे पण आज काय होणार आहे की मी तुम्हाला सांगतो की आपण एक एक काम करत जाऊया की पहिलं न्युमेरिकल घेतला आपण इथं लिहितो मी कॅल्शियम दुसरं मॅग्नेशियम ठीक आहे मग एकदा का ते चार्ज तुम्हाला कळाले त्याचं मोलार मास एक्झाममध्ये दिलेलं असतं लक्षात घ्या त्यामुळे ते भीती वाढवायची गरज नाही आहे किंवा पाठ करू नका ते दिलेलं असतं आता तिसरा प्रॉब्लेम जो आहे ना त्यात ए जी एन ओ थ्री आहे ए जी म्हणजे काय सिल्वर म्हणजे मला माहिती आहे की ए जी प्लस ई मायनस गिव्ह ए जी मग त्याचा मोल रेशो वन आहे बरं का आणि त्याचं मोलार मास हंड्रेड अँड एट आहे दिलेलं आहे त्यांनी काय दिलंय बघा की झिरो पॉईंट फोर्टी टू ग्रॅम ए जी प्रोड्यूस होत आहे ॲट अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम कॅल्क्युलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे मी आता फॉर्म्युला तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे बघा फॉर्म्युला असा आहे की मास ऑफ सिल्वर डिपॉझिटेड बघा इक्वल्स टू क्यू अपॉन नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो मी आय टी लिहिलंय का नाही मी क्यू लिहिलंय कारण त्यांनी प्रॉब्लेममध्ये तुमच्या समोर आहे अजून तुम्ही बघा की त्यांनी काय विचारलंय कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे क्यू विचारलंय इथं मोल रेशो की ज्याची व्हॅल्यू वन आहे सिल्वरसाठी आणि इन टू मोलार मास त्याची व्हॅल्यू हंड्रेड अँड एट आहे म्हणजे मी तुम्ही काय करणार किती मास डिपॉझिट झाले त्यांनी पॉईंट फोर्टी टू ग्रॅम म्हणजे मी इथं लिहिणार झिरो पॉईंट फोर्टी टू क्यू मला फाइंड आउट करायचं आहे चार्ज नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो मोल रेशो वन मोलार मास हंड्रेड अँड एट मग तुम्हाला पॉईंट फोर्टी टूला वन नाईन सिक्स फाय झिरो झिरोनं मल्टिप्लाय करा हंड्रेड अँड एटनं डिवाईड करा तुम्हाला क्यू मिळेल क्यू म्हणजे काय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मग या केसमध्ये युनिट कुलोम येणार तुम्ही सॉल्व्ह करायचं सगळं आणि युनिट काय येणार सांगा कुलोम सॉल्व्ह करताना अजून काय करता येईल बघा मी सांगतो जेव्हा ह्याला तुम्ही याला मल्टिप्लाय करणार ना ह्या दोन झिरोसाठी हा पॉईंट कॅन्सल होईल म्हणजे मला फोर्टी टू मिळेल इन टू नाईन सिक्स फाय मिळेल डिवाईड बाय हंड्रेड अँड एट मिळेल दॅट इक्वल्स टू क्यू आता मात्र ना लॉग टेबल याचा लॉगमध्ये याचा लॉग ॲड करा त्याच्यातून ह्याचा लॉग काय करा मायनस जे येईल त्याचा अँटी लॉग बघा तुम्हाला क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्
समझून घ्या ना सिल्वर क्लोराईड सिल्वर ब्रोमाईड सिल्वर नायट्रेट काही असू दे सिल्वरच्या कुठल्याही न्यूमेरिकलमध्ये ए जी प्लसच येणार लक्षात घ्या पण क्युप्रस क्युप्रिक फेरस फेरिक तिथं चार्जेस वेगळे असतात तेव्हा कंपाऊंड इम्पॉर्टंट असतो हे पण लक्षात घ्या आता नेक्स्ट जो चौथा प्रॉब्लेम आहे ना त्यात विचारलं काय बघा कॅल्क्युलेट मास ऑफ कॉपर कॉपरला पण क्युप्रस आणि क्युप्रिक असतं जर क्युप्रस असेल तर सी यू प्लस क्युप्रिक असेल तर सी यू प्लस टू असतं तुम्ही न्यूमेरिकलमध्ये बघा काय दिलं आहे मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग पॅसेज ऑफ जी टू पॉईंट फायव्ह एम्पियर करंट म्हणजे गिवन डाटामध्ये करंट दिला आहे टू पॉईंट फायव्ह एम्पियर ओके करंट थ्रू अ सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट म्हणजे सी यू टू प्लस फॉर फोर्टी मिनिट्स म्हणजे टाइम दिलाय चाळीस मिनिट पण सिक्स्टीनं मल्टिप्लाय करा मग टू फोर झिरो झिरो सेकंड तुम्हाला मिळत सोपं आहे आता कॉपरचा मोल रेशो कॉपर सल्फेट आहे ना म्हणजे सी यू टू प्लस असणार आहे म्हणजे त्याला दोन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लागणार आहे आणि कॉपर डिपॉझिट होणार आहे म्हणजे त्याचा जर मोल रेशो काढायचा म्हणलं तर तो वन बाय टू येईल किती येईल सांगा वन बाय टू मग फॉर्म्युला काय मास ऑफ कॉपर डिपॉझिटेड मास ऑफ कॉपर तेवढंच लिहितो मी फॉर्म्युला आय टी अपॉन नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो इन टू मोल रेशो आणि इन टू मोलार मास मग करंट किती आहे बघा टू पॉईंट फायव्ह एम्पियर टाइम दिला आहे फोर्टी इंटू सिक्स्टी डिवायडेड बाय नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो इंटू मोल रेशो वन बाय टू आणि मोलार मास सिक्स्टी थ्री पॉईंट फायव्ह असतं लक्षात घ्या आता तुमच्या एक एक गोष्ट ऑब्झर्व करा की असे प्रॉब्लेम सी टी जे ई नीटमध्ये देत नाहीत लक्षात घ्या खूप इझी व्हॅल्यू असतात ते तुम्हाला असं देतील फॅरडेजमध्ये देतील की जेणेकरून क्विक कॅल्क्युलेशन आपल्याला करता येईल मग या प्रॉब्लेममध्ये कॅल्क्युलेशन तुम्हाला काय करायचं लक्षात घ्या की एवढं सगळं काय करू शकतो आपण चला ठीक आहे दोन झिरो दोन झिरो कॅन्सल केलं आणखीन काय होतंय बघा हे दोन झिरोला हे दोन झिरो कॅन्सल केलं टू पॉईंट फायव्हला फोर ना मल्टिप्लाय करा टेन येतं टेन मग काय होतं टेन म्हणजे थोडक्यात काय होतं कॅल्क्युलेशन इझी स्टार्ट आहे मग त्या टू न टेनला टू न डिवाईड करा फायव्ह येईल मल्टिप्लाय करा पण शेवटी लॉक टेबल वापरायचंच आहे पर्याय नाही आहे ओके आता तुम्हाला हे प्रॉब्लेम लक्षात आलेत बरं का ह्याच्या पुढचे प्रॉब्लेम मी काय करतो तुम्हाला ॲज अ होमवर्क प्रोव्हाइड करतो पण हे सगळे फॅरडेस फर्स्ट लॉ ॲट इज फर्स्ट लॉ पण जर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपण दोन वेगळ्या वेगळ्या सेलमधून जर सोडलं म्हणूया आपण म्हणजे बघा एकात कॉपर सल्फेट आहे एकात सिल्वर नायट्रेट आहे मग त्यावेळेस काय रिलेशन आहे त्याच्यामध्ये तर तो आहे फॅरडेज सेकंड लॉ लक्षात घ्या म्हणजे थोडक्यात ना मास ऑफ मेटल डिपॉझिट ना त्याला त्याचा जो केमिकल इक्विवेलंट असतो त्याला ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं मग आता हा शेवटचा प्रॉब्लेम ह्या एक्झरसाईजमधला मी घेतोय लक्षात घ्या की बघा की त्यात फायरडेज सेकंड लॉ आहे लक्षात घ्या प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का मी तुम्हाला सांगतो की पुस्तकात आता तुमच्या पुस्तकातला पण नवीन पुस्तकात प्रॉब्लेम आहे ओके मग मी घेताना तो प्रॉब्लेम घेतो आहे मग फायव्ह पॉईंट नाईन ओके पेज नंबर हंड्रेड अँड टू पण मी स्क्रीनवरती प्रॉब्लेम तो शेअर करतो आहे तुमच्याबरोबर सेकंड लॉ काय दिलं आहे बघा इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस पेज नंबर हंड्रेड अँड टू आहे पण आहे तुमच्यासमोर प्रॉब्लेम इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट फोर ग्रॅम ऑफ झिंक म्हणजे झिंक हा एक मेटल आहे झेड एन प्लस टू असतं बरं का झेड एन प्लस टू म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे त्याचा मोल रेशो वन बाय टू येणार आहे ठीक आहे पण आता इथं सेकंड लॉ असेल ना बघा एका सेलमध्ये झेड एन एस ओ फोर आहे पण दुसऱ्या बघा अॅल्युमिनियम आहे त्यात अॅल्युमिनियम क्लोराईड आहे आता अॅल्युमिनियमसाठी असते लक्षात घ्या प्लस थ्री अॅल्युमिनियमसाठी प्लस थ्री म्हणजे त्याचा रेशो वन बाय थ्री येणार आहे पण दोन वेगळे वेगळे सेल जरी असले तरी सेम सेरीजमध्ये जोडलेत मग सेरीज अरेंजमेंट असेल तर करंट सेम असतो करंट म्हटलं की क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम येणार आहे म्हणजे सेकंड लॉ फॉर्म्युला बघा बळानो त्यांनी असं इथं दिला नाही आहे त्यांनी सरळ सरळ इक्वल घेतलं की बघा त्यांनी काय केलं की मास ऑफ कॉपर डिपॉझिटेड त्याला समजा आपण डब्ल्यू वन किंवा झिंकला डब्ल्यू वन म्हटलं अपॉन मोल रेशो आणि अपॉन मोलार मास म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स आहेत ते डब्ल्यू वन अपॉन एम वन ठीक आहे त्याला मोल रेशोनं काय करा डिवाइड म्हणजे सेकंड लॉसाठी फॉर्म्युला वापरताना तुम्ही नंबर ऑफ मोल्सला मोल रेशोनं डिवाइड करा आता ऍक्च्युली तुम्हाला क्लिअरली सांगतो मी वेगळाच फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितलेला मी तुम्हाला म्हणजे जस्ट मी सांगितलेलं की केमिकल इक्वेलंट बोललो होतो हा तोच आहे मोल रेशो म्हणजे बॅलन्सिंग डिवाइड करावं लागत आहे तुम्हाला म्हणजे फॉर्म्युला काय बघा मी असं करतोय एका बाजूला झिंक लिहितोय एका बाजूला कॉपर मग झिंकसाठी डब्ल्यू वन त्याचं डिपॉझिट झालं आहे एम वन त्याचा मोलार मास आणि हा त्याचा मोल रेशो ओके दॅट इक्वल्स टू इक्वल टूच घ्या तुम्ही कॉपरचं मास डिपॉझिट डब्ल्यू टू 
त्याचं मोलार मास एम टू आणि त्याचा मोल रेशो वन बाय टू ओके कॉपर नाही इथं ॲल्युमिनियम आहे लक्षात घ्या मग त्याचा मोल रेशो वन बाय थ्री मग व्हॅल्यू पुट करा ना तुम्ही मग तुम्ही व्हॅल्यू पुट करा सॉल्व्ह करा तुम्हाला तुमचं ॲन्सर मिळेल लक्षात घ्या दिलंय त्याने सॉल्व्ह करून लक्षात घ्या जेव्हा ॲल्युमिनियमसाठी मोल रेशो वन बाय थ्री त्याचा रेशो प्रकल थ्री वरती जाईल याचा रेशो वन बाय टू टू वरती जातील दिलेल्या व्हॅल्यूज पुट करा आणि सॉल्व्ह करा मग आता हा व्हिडिओ थोडासा छोटा झाला आहे तरी पण मी सिलॅबस जुन्या सिलॅबसमधले जे प्रॉब्लेम आहेत ते पण मी टेलिग्रामवरती तुम्हाला ॲज अ होमवर्क म्हणून प्रोवाइड करतो आहे त्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाइड करतो आहे मग तुम्ही आता फॅरडेज फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ सॉल्व्ह करा सीईटीसाठी सेपरेट व्हिडिओ आहे लक्षात घ्या त्याची पण लिंक मी टेलिग्रामवरती प्लस यूट्यूबवरती डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे शॉर्टकट्स पण माझं तुम्हाला सजेशन आहे रेग्युलर मुलांना की तुम्ही पहिल्यांदा बोर्डसाठी प्रिपरेशन करा व्यवस्थित लिहून सीईटीसाठी मग तुम्हाला बोर्ड कंटाळून वाटेल वाटे, लिहू वाटणार नाही मग तसं नको आहे आपल्याला पहिल्यांदा बोर्डची तयारी चांगली करायची आहे ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद